Hi friends, this is the translation part 2 video. Welcome to Biology Simplified Tamil. I am going to show So, translation steps now. First, charging of tRNA. Charging of tRNA is the two steps. First, activation of amino acid and charging of tRNA. So, activation of amino acid is the first step. Any amino acid will activate the tRNA and further bind. So, that is the amino acid plus ATP, adenosine triphosphate and one enzyme. In the reaction, the catalyst of the enzyme is amino acyl tRNA synthetase. Amino amino acyl tRNA synthetase that is this enzyme will represent so in the reaction amino acyl adenosine enzyme complex form amino acyl adenosine enzyme complex form and PPI is pyrophosphate so pyrophosphate form so in the reaction magnesium ion so the reaction is catalyzed by amino acyl tRNA synthetase enzyme so now activation of amino acid in the reaction you can see in the amino acid energy is there in the energy in the future we can help the peptide bond form next pyrophosphate initiation reaction initial reaction we can provide energy next charging of tRNA so here amino acyl adenosine enzyme complex இங்க வந்திருது இந்த complex ஒடு tRNA combined அக்குமுது AMP யும் enzyme உம் release ஆயிடும் amino acid உம் tRNA உம் சேந்து amino acid tRNA complex பாமாகும் so this is charging of tRNA இந்த tRNA வர் tRNA வடு amino acid joint ஐருக்கா இத நம்ம charged tRNA இன் சொல்வோம் so இப்ப tRNA இந்த மாதிரி இருக்குன்னா clover leaf modelல நம்ம வரையிரோம் so இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கு so this is charged tRNA so what is the bind here is that tRNA is in the COOH and amino acid is in the COOH group bond form so this is charging of tRNA next initiation we will talk about initiation factors there are 3 initiation factors in prokaryotes and there are 9 initiation factors in eukaryotes the factors are the protein the special proteins so initiation of the individual proteins are the initiation factor there are 3 in prokaryotes there are 9 in eukaryotes and the reaction is energy dependent so GTP வந்து தேவப்படுது GTP இங்க energy குடுக்கர்த்துக்கு help பண்ணுவாங்க then in the initiation என்ன நடக்குது நான் 40S subunit of ribosome ஓட eukaryote அந்த 40S subunit அதை prokaryote அந்த 30S subunit smaller subunit ஓட mRNA போய் bind ஆகுது அப்படி bind ஆகுமுது 40S subunit of ribosome and mRNA complex வருது and then tRNA வந்து mRNA வட கம்பைண்ட் ஆகி then 40S mRNA tRNA initial tRNA வந்து methionine அப்படிங்கிற amino acid தான் carry பெண்டுவிட்டும் இந்த ஒரு complex பாம்மாகது and இது larger unit வட பைண்ட் ஆகுமுது final ATS mRNA tRNA methionine அப்படிங்கிற complex பாம்மாகது so இப்பு larger unit உம் smaller unit உம் கம்பைண்ட் ஆயிற்சி இந்த எர்த்தில் நல்ல larger unit to smaller unit to bind ahartthikku thewayana component magnesium ion don't forget so if magnesium ion illa na smaller unit to larger unit to bind ahadhu so magnesium ion is must for the combination or binding of smaller and larger unit of ribosomes இங்க நியாபக வைச்சுக்குங்க so இப்போ start ஆயிடித்து initiation ஆயிடித்து protein synthesis இங்க நல்ல நியாபக வைச்சுக்குங்க இங்க first tRNA tRNA methionine methionine carry பெண்டு வரு tRNA P siteலதா joined ஆகும் so P siteலதா முதமுதல்ல போய் bind ஆகும் tRNA then அது கப்பர வர எல்லா tRNA வும் A siteல bind ஆகும் so then elongation elongationல P siteல நம்ம tRNA methionine amino acid ஓட போய் joined ஆயிருக்கு then A siteல another tRNA இன்னும் amino acid ஓட வந்து joined ஆயிருக்கு so P siteல இருக்க amino acid ஓட COOH group A siteல இருக்குக்குடிய amino acid ஓட NH2 group கும் எடையில peptide bond form ஆகுது இந்த reaction catalyze பண்டுது யார்னா peptidyl transferase enzyme so இப்ப்ப என்னாகும் again P siteல இருக்கு கூடிய tRNA amino acid வந்து A siteல இருக்கு amino acid வந்து bond form ஆயிட்டது நால் அது free ஆகி E siteக்கு வரும் A siteல இருந்த tRNA P siteக்கு பேரும் இப்ப A siteக்கு புது tRNA வரும் so E siteல இந்த tRNA free tRNA exit ஆயி வெளிய போயிடும் so இப்படியே நடக்கும் மோது elongation process நடந்து polypeptide chain form ஆகுது translationல last step 
டெர்மினேஷன் ஸோ டெர்மினேஷன் அப்போ இந்த எம்ஆர்என்ஏ ரைபோசோம் இந்த ரெண்டும் டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ரைபோசோம்ஸ் எம்ஆர்என்ஏயில் இருக்க ஸ்டாப் கோடானை எப்போ போய் ரீச் பண்ணுதோ ஸ்டாப் கோடான் ஆர் நான்சன்ஸ் கோடான் என்னென்ன இருக்குது யூஏஏ யூஜிஏ ஆர் யூஏஜி இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு கோடானை ரீச் பண்ணும்போது நம்ம டெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த கோடான் வந்து கரெக்டாக ஏ சைட்டுக்கு வரும்போது ரிலீஸ் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன் வந்து ஏ சைட்டில் பைண்ட் ஆகும் தேர் இஸ் நோ டிஆர்என்ஏ ஃபார் ஸ்டாப் கோடான் ஸ்டாப் கோடானுக்கு டிஆர்என்ஏ கிடையாது டோன்ட் ஃபர்கெட் ஸோ இங்கே ஸ்டாப் கோடான் வந்துருச்சு நான் சென்ஸ் கோடான் வந்துருச்சு ஏ சைட்டுக்கு அப்போ ஆர்எஃப் ஃபேக்டர் ரிலீஸ் ஃபேக்டர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன் வந்து பைண்ட் ஆகுது தென் பாலிபெப்டைட் செயின் தனியாக ரிலீஸ் ஆகி போயிடும் தென் ஃபைனலாக இருந்தக்கூடிய டிஆர்என்ஏ இ சைட்டுக்கு வந்துடும் அண்ட் தென் ரிலீஸ் ஃபேக்டரோடு இருக்கக்கூடிய யூஏஜி கோடனோட ரிலீஸ் ஃபேக்டர் பி சைட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த பி சைட் ரீஜனுக்கு வந்ததும் இந்த ஃபைனல் டிஆர்என்ஏவும் எக்ஸிட் ஆகி வெளியே போயிடும் இ சைட்லேருந்து அண்ட் இந்த ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி லார்ஜர் யூனிட் ஸ்மாலர் யூனிட் எம்ஆர்என்ஏ ரிலீஸ் ஃபேக்டர் எல்லாமே தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகி போயிடுவாங்க தென் டெர்மினேஷன் ஓவர் அல்டிமேட்லி வி கெட் அ பாலி பெப்டைடு chain in the polypeptide the protein so this is the product so this is the termination so idoda the translation process mudiyud so this is the simplified explanation of translation and this is the part 2 video of part 1 so ninga part 1 part 2 rendu video um paathina ungalku clear a translation protein synthesis abingiradhu puriyum so in the topic ungalku useful ah irundha in the video va like share pannunga thavarama biology simplified tamilku subscribe pannunga thank you